Hello friends, welcome to Nimal Bang. I am Piyush Jain and today we are going to be discussing about a housing finance company, SRG Housing Finance Company and uh, we are talking about uh, where the company was already listed on the BSE, the Bombay Stock Exchange and now company is getting listed. In fact, I should say it has already got listed now on the National Stock Exchange. So company is now going to be available, the stock is going to be available on both exchanges. And usually this event, such a development, always increases the liquidity in the stock. It always basically increases more awareness, gives you more options to buy on either the exchange. And we actually are using this event to understand more about the company, uh, why company basically is uh, now actually looking at this and also perhaps uh, what kind of opportunities uh, we should be trying to understand about the company. And to understand all of those, let me now welcome the CEO, Chief Executive Officer of the company, Mr. Archis Jain. Welcome thank to the show, you, sir. Thank you. Thank you so much for having me. Uh, first of all, from uh, all our family viewers, uh, uh, many congratulations to you for getting listed on NSE. Thank you so much, sir. Uh, let's let's try and understand first about the company, and then actually we'll uh, start talking about uh, uh, how the sort of strategy is working. But uh, about the company, housing finance company, uh, uh, what's the focus of the company? What kind of customers uh, company is targeting? Uh, how has been the journey? Right. So basically, sir, this journey was started 23 years back. Like it started in 1999, right? So the background of the MD, sir, Mr. Vinod Chain, he also comes from a rural background, right? He comes from a village, then he shifted to Udaipur. So it's a Udaipur based company. So there he has seen and closely watched the actual problems of a person having a home. Right, because of some makan, right? Proper land pe makan banane ka problem, paise ka problem. Okay, agar aadha kacha banana, aadha pakka banana, wo problem, right? So in 1999, he decided, kuch kiya jaye, ki yar, ye issue jo hai, isko main solve kar sakun, right? Then he came with SRG Housing Finance Limited, and from last 23 years, our focus area is rural market hi hai. So throughout this journey. हमने जो जितना भी डिस्बर्समेंट किया है जो AUM बिल्ड करी है वो इन्हीं मार्केट्स में बिल्ड करी है वेयर द कस्टमर डजंट हैव एन आईडिया डजंट हैव अ डॉक्यूमेंटेड इनकम प्रूफ वेयर वी हैव टू असेस द इनकम एंड डू द क्रेडिट अंडरराइटिंग फॉर दैट मैटर राइट एंड उसके साथ वी गॉट लिस्टेड इन ऑन BSC SME प्लेटफार्म इन 2012 देन वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू माइग्रेट फ्रॉम SME प्लेटफार्म टू द मेन बोर्ड इन 2015 एंड नाउ टुडे वी गॉट लिस्टेड ऑन NSE एज वेल so i think uh, the journey has been uh, our journey was filled with a lot of challenges and opportunities alike so i think वैसे हमने इस चीज को grow करा so अभी जैसे हम लोग ने राजस्थान से start किया था now we are in Gujarat MP uh, we are in uh, Maharashtra and we are in Delhi right with 62 branch network हम लोग ये plan कर रहे हैं कि we are going to expand in the southern region also that is Karnataka Telangana and uh, Andhra, Tamil Nadu and all those areas. So our research market study is going on. So by the, uh, I think by the end of the, uh, this year, we will start a business over there. And, but I'm, uh, I'm, I'm slightly surprised. So I'm just jumping in between and I'll again hand over back to you. Yeah. yeah. Uh, because when you're in Madhya Pradesh, so like travel from Rajasthan to Gujarat was natural. To Madhya Pradesh is natural because these are adjoining states and Rajasthan and Madhya Pradesh have very close culture, uh, yeah. very similar culture um, in some way. Uh, then traveling to UP was a natural progression because 25 crore plus population and again adjoining state. No, no, so we, but, are, we are invited right. to Delhi only. Right. So that, that's what I was asking. So why are you choosing uh, South Indian states? There must be a sort of strong research reason for that. Yes, sir. Definitely. I think... There is hundred percent. There is a cultural difference. There is a difference in uh, demographic, right? But I think the problem is still the same everywhere, right? So rural is rural, right? Although the level of difficulty and the level of problem might differ, right? But the problem is there. That is for sure. And as per the study, the mortgage loans, the housing loans are increasing at a very good rate in these areas, right? And that too into rural markets. Right, so we have we see an ample opportunity over there, and we see that our very good market is right. So it's better that we expand south. 
एंड यस थोड़ा रिसर्च वगैरह भी सब चालू है बेस्ड ऑन दैट बेसिकली हाउ मच इज इट लाइक सर्व लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ लोन्स यू बेसिकली आर टारगेटिंग एज पर योर मॉडल सो बेसिकली सर मैं अगर इफ आई प्लेस इट लाइक आर एवरेज टिकट साइज इज 5 टू 6 लाख दैट्स इट ओके राइट बिकॉज़ नाउ यू कैन इमेजिन इफ अ पर्सन इज टेकिंग अ लोन ऑफ 5 टू 6 लाख हिज मंथली इनकम would be roughly around 20 25000 18 to 25000 that that is his uh, monthly income right second he is taking this loan to construct his home right so what usually happens in rural market the capital you have with you 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 actually spend it completely on building the home right and now when it comes to loan uh, when the person needs more money to actually complete the place right so let's say the structure is done now you need money for finishing let's say your flooring is left now you need money for flooring so that is where we come to the picture right and second thing is i think kyunki wahan pe development ho raha hai now there are n number of government uh, initiatives and policy schools hai hospitals hai cheeze hai roade hai theek hai parks hai us to jis hisab se wahan pe development ho raha hai now people dekho har insaan chahta hai achhi life jeena kaun nahi chahta hai sare comfortable life kaun nahi chahta hai कौन नहीं चाहता कि मेरी खुद की जमीन और खुद का मकान हो आई थिंक एवरीबडी जो अपनी लाइफ स्पैन में लास्ट तक जाते जाते बोलते हैं कि यार मेरे घर पे मेरे मेरे छत पे रहना चाहिए एक बार रहना चाहिए इफ वी आर द वंस हु इज एनेबलिंग दिस जो एक उनका सपना पूरा करने में सिर्फ एक छोटा रोल प्ले कर रहा है आई थिंक देखो सर लोन सब दे रहे हैं ठीक है वी आर नॉट द ओनली वंस ठीक है बट जो हमारा पर्पस है देने का ठीक है उस वो हमारा रियल वो कहते ना कि ये हमारा इसी के लिए हमने ये चीज चालू करी और हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है ठीक है पैसा देना एक अलग चीज है ठीक है एनेबल करना एक अलग चीज है अनऑर्गेनाइज पीपल अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ठीक है हम इसको इकोनॉमी में जोड़ रहे हैं हम इनको सिस्टमाइज कर रहे हैं हम इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इनको नॉलेज इनको नॉलेज बांट रहे हैं हम सिर्फ ऐसा नहीं कि लोन बांट के आगे चलो तुमको चाहिए लो पांच लाख रुपये चलो एजुकेट दैम कि आपको क्यों लेना चाहिए आपको ई एम आई कैसे भरनी है ई सी एस क्या होता है बैंक में सब खाते नहीं होते खाते खुलवाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं सो वो वाला सेगमेंट हमारा है तो यस डेफिनेटली सर वी आर गेटिंग दैम इन टू द सिस्टम इकोनॉमी और जिससे अपने को ये मेरा एक फिर क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स फ्रॉम अ स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहेंगे कि अगर कंपनी हाउसिंग लोन दे रही है कंपनी का एवरेज टिकट साइज फाइव लैक्स के आसपास है दीज ऑल गाइस एक्चुअली ये सब लोग कभी कभी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कभी सब अच्छा होता है कभी प्रॉब्लम भी आती है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो मॉडल में है वो टेक्नोलॉजी है कैसा भी है वो रिस्क मैनेजमेंट कैसा है सर मैं ये कहूँगा जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है ठीक है बट पहला एक ये रीजन होता है कि जो भी स्लिपेजेस होते हैं उसके पीछे का रियल कारण है क्या इधर इट्स एन इंटेंशनल डिफॉल्ट इधर इट्स अ सरकमस्टांशियल डिफॉल्ट राइट हालात नहीं है बिजनेस बिगड़ गया ओपन ही चुका जैसे कोविड था राइट एंड वन इज की इंटेंशनल की ले देना ही नहीं है देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइक दोनों साइड टाइप प्रोफाइल के ठीक है हमारे यहाँ पे सरकमस्टांशियल वाले नाइनटी से नाइनटी नाइन क्योंकि क्या होता है ये लोग बहुत कट टू कट चलते हैं इनके खर्चे इनके ई एम आई का ब्रेकेज इनकी इनकम ठीक है दूसरा क्या है आप एक चीज हमेशा देखना अपने अर्बन में एज सुन एज योर इनकम इंक्रीजेस योर एक्सपेंसिस आल्सो इंक्रीज इन द सेम मैनर राइट बट इन रूरल बट इन रूरल ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता जरूरी नहीं है सेक्टर लेवल बराबर ठीक है वो एक सबसे बड़ा कैच है तो वो वहां पे हमको फायर कंफर्ट आता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो वहां पे ये हमारा कैच आता है सेकंड इज हम 50% एलटीवी से ज्यादा नहीं करते हैं ठीक है तो जो हमारा एलटीवी है लोन टू वैल्यू रेशियो इज 50% ओनली लेट्स से इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज 10 लाख रुपीस सो वी जस्ट गिव वी डोंट गिव बियॉन्ड 5 लाख रुपीस और वो हमारा थ्रू आउट है मतलब आई थिंक मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे 46 47% का एलटीवी हम लोग मेंटेन करके चल रहा है तो दैट इज देयर तो ये चीजें ऐसी अच्छा सर दूसरी चीज है क्या है क्योंकि वो एक स्मॉल कम्युनिटी में रहते हैं ठीक है एवरीबॉडी नोस एवरीवन तो उनको एक रेपुटेशन लॉस का डर बहुत ज्यादा होता है सो so, ये कुछ इमोशनल फैक्टर्स है 
जो ऐसे सुनने में लगता है सर ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है एंड दैट प्लेज अजर रोल वेन समबडी गोज टू देर होम टू फॉर द रिकवरी वो बोलते सर आप घर मत आओ मैं आ रहा हूँ कल ऑफिस आ रहा हूँ आपको पैसे दे रहा हूँ मैं परसों आता हूँ सर मैं पैसे दे रहा हूँ सो ये चीजें हैं जो हमारे को इन चीजों में हेल्प करती है एंड टिकट साइज छोटा है सर ठीक है तो मतलब रिस्क भी डाइवर्सिफाइड ही है पूरा और अभी अच्छी चीज जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी ऊपर गया होगा साइमल्टेनियसली बिकॉज लास्ट नौ दस महीनों में काफी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव क्या आपने वैसे लैंडिंग रेट भी आप बढ़ाते गए थे स्प्रेड कॉन्स्टेंट रख पाते हैं या फिर थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना पड़ता है सर नहीं सर हम लोग जो हमारा जिस लैंडिंग रेट पे हम पहले कर रहे थे आज भी हम उसी पे कर रहे हैं इवन दो अगर हमारा यहाँ से कॉस्ट ऑफ फंड अभी आई थिंक इट्स अराउंड 11 परसेंट ठीक है वहाँ पे अभी हमारा चल रहा है क्योंकि इवेंचुअली आई नो दिस लैंडिंग रेट विल कम डाउन मे बी नॉट नाउ मे बी इन कमिंग थ्री मंथ सिक्स मंथ नाइन मंथ वॉट एवर इट इज ना तो मैं इससे स्प्रेड हमारा इंक्रीज करने के लिए मैं आगे का परसेंटेज दे रहा हूँ क्योंकि सर लुक वापस वही बात है ना सर इट इज ऑल अबाउट हाउ यू सी दिस बिजनेस राइट आई डोंट सी दिस बिजनेस ओनली अ वे ऑफ मेकिंग मनी आई सी कि यार ठीक है आई एम ऑलरेडी चार्जिंग इनफ आई हैव अ गुड नेम परसेंटेज मेरे को ये चीजें आगे वापस स्पेल ओवर करने के लिए उसी पे वापस जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है जरूरत नहीं लगती मेरे को ठीक है और जहाँ पे अच्छा ये भी है कि कल को कम भी होगा then still then I will be keep on giving the loan at the same interest rates वो भी है ठीक है सर और अभी recent momentum के बारे में समझाइए सर like how has been the June quarter for you in terms of disbursements आपके चारों पांचों states में Gujarat Maharashtra MP Rajasthan इन सभी major states में कैसा business momentum दिख रहा है सब बिजनेस देखो सर हमेशा फर्स्ट क्वार्टर इज प्री लो क्योंकि आपका जेएफएम से आप एकदम फुल पावर से आप निकल के आते हो ठीक है तो फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा डेफिनेटली वैसा नहीं होता जैसे जेएफएम होता है बट स्टिल इफ यू सी ईयर ऑन ईयर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आई थिंक हमने 100 परसेंट ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्बर्समेंट राइट एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग की हाँ अभी क्या अभी टीम स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है ठीक है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अभी हमारे सिक्स फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड एम्प्लॉज हो चुके हैं राइट जो जिसमें से ऑब्वियसली नाइनटी नाइनटी फाइव परसेंट पीपल आर ऑन फील्ड ऑन द ग्राउंड जो ये सब बिजनेस जनरेट करते हैं सेकेंडली सेकेंडली इसके बाद ऐसा है कि हम लोग जो आने वाला समय देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर विल बी मच बेटर दैन दी फर्स्ट वन एंड दिस इज हाउ दी ट्रेंड बींग फॉलोड इन दी फाइनेंस इंडस्ट्री ऑल्सो की वापस आपका दिसंबर से मार्च तक का वाटर इज वेरी गुड सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑन द नंबर्स कि डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर हम इस साल पुट करेंगे ऑन द बोर्ड मेरा क्वेश्चन है सर जितना मुझे समझ में आ रहा है प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राजस्थान राजस्थान से गुजरात एंड महाराष्ट्र समथिंग वेयर अभी पूरा पेनिट्रेशन नहीं है महाराष्ट्र आपका अभी काफी अनएक्सप्लोर्ड है लाइक महाराष्ट्र में भी कितना पेनिट्रेशन है क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है राइट सर सो बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग का जो मेन अभी तक जो फोकस एरिया रहा है दैट हैज ऑलवेज बीन द एमपी गुजरात एंड राजस्थान राइट महाराष्ट्र में अभी मुंबई में वी आर वी हैव अ कॉर्पोरेट ऑफिस बट वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर द एरियाज जहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं अभी हमारा बहुत बड़ा पेनिट्रेशन नहीं है सो वी आर इन मुंबई एज ऑफ नाउ बट डेफिनेटली क्योंकि ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे एक बेस है तो हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र साथ में कर्नाटका और वैसे ही जो भी बाउंड्रीज टच हो रही है ठीक है आगे आगे चलते जा रहे हैं एंड वहीं पे हम लोग एक्सपांशन देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में अभी लाइक आपको कैसा मोमेंटम दिख रहा है तो जैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से मुझे लगता है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और ऐसे विदर्भ में बहुत स्कोप है हाँ तो जैसा आपने बताया जैसे बताया तो उसी हिसाब से नाउ आर स्टडीज वर्किंग की यार अपने प्रोडक्ट के लिए अपने पॉलिसी के हिसाब से व्हाट आर दी मार्केट्स इन महाराष्ट्र राइट सो डेफिनेटली आई कॉन्ट गिव इट इन मुंबई क्योंकि मुंबई में माय प्रोडक्ट कौन वर्क इधर अरबन में तो नहीं होगा बट डेफिनेटली हम लोग रूरल के उसमें हमारी वर्किंग काफी है एंड विल सी कि यार कौन कौन से एरियाज निकल के आते हैं पुणे के पास से है या फिर बॉम्बे के पास से है और वहाँ पे हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे मेरा एक क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉस्ट टू इनकम रेशियो 
अगर मैं फिर से एक तरह का उसी टॉपिक पे जा रहा हूँ बट फ्रॉम अस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट इनकम रेशियो जब ऊपर जाता है जैसे आपका पिछले चार क्वार्टर में लगभग आठ से नौ परसेंट ऊपर गया है तो तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर गए तो नेचुरल प्रोग्रेशन है लेकिन जैसे अगर आप महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में एंटर करते हैं देन अगर आप पांच छह स्टेट में और एंटर करने का अगर प्लान बना रहे तो हर ब्रांच को या हर पॉकेट में आप जो ऑफिस खोलते हैं उसको बेसिकली ब्रेक इवन करने के लिए एक नॉर्मल ऑप्टिम बिजनेस लेवल पर आने टाइम लगता है and it takes many quarters so what are your thoughts on this matlab in terms of cost to income because again cost to income net profit to affect karega what are your thoughts on this so basically the market we are capturing sir wo thoda sa wahan pe cost lagta hai why because wahan pe digitally cheeze nahi hoti digitally aap aapke process acche kar sakte ho बट कस्टमर तो कस्टमर की जगह उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सो लेट्स से इफ यू अप्लाई फॉर अ लोन इन अ बैंक राइट यू डोंट इवन हैव टू गो टू द बैंक और नॉट इवन द बैंक पीपल हैव टू कम टू यू राइट इट इज ऑल डिजिटल सो देयर कॉस्ट इज नॉट इन्वॉल्वड राइट बट हियर एवरीथिंग इज डन वेयर अ ह्यूमन इंटरेक्शन इज नीडेड राइट कस्टमर से मिलना उसका बिजनेस समझना उसके साथ समय बिताना उसका मकान देखना ठीक है उसको एक बार ऑफिस बताना उसको सब चीजें की आपको नॉलेज देनी है ठीक है तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्वड सेकेंडली क्या होता है कि दूसरी कंपनीज जो है या जो मैंने मार्केट में देखा है वो एक स्पेसिफिक रेडियस में काम कर रहे हैं थर्टी किलोमीटर सो वी आर डूइंग बिजनेस एट सिक्सटी किलोमीटर राइट जिससे हम मोर एरिया कैप्चर कर सके सो दिस दिस थिंग इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो राइट साथ साथ में आप देखेंगे हमेशा रूरल मार्केट में टिकट साइज भी छोटी है ठीक है कि अब यहीं पर अगर मैं दस लाख का बीस लाख का पच्चीस लाख का लोन कर रहा होता मेरा हैसल उतना ही है जो मेरा चार लाख के लोन पे है राइट बट मेरा लेकिन क्या है सर कॉन्ट्ररी वापस अपने को ये देखना है कि मेरा स्प्रेड भी वापस वैसा है राइट right? तो yeah, so, so, वो वैसा <laughs> करना होता है अब मैं आपसे एक चीज पूछा था रिटर्न रेशियोस अच्छे चल रहे हैं वेरी स्टेबल व्हाट आर द प्लान्स फॉर दिस ईयर एनी टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड या अभी ग्रोथ के लिए कैसा प्लान है बिकॉज़ हाउसिंग फाइनेंस में तो आप फाइनेंसिंग definitely as we are listed so we have this uh, provision ki ha hum log uh, equity ke through paisa raise kar sakte hain definitely we have entities so these are these uh, channels jahan pe hum log aisa nahi hai ki ekdam se kuch humne plan kar liya hai but definitely yes we are looking for these opportunities also jahan pe hum yahan se bhi paisa raise kar sakte hain and secondly hamare paas debts hain that uh, debts hamara major proportion rehta hai aur usi ko hum aage bhi continue karna cha rahe hain and uh, apart for that aapka uh, internally koi aisa expectation hai ke kya target kar rahe hain as a performance benchmark like return on equity ya fir uh, kis tarah ka benchmarking rehta hai internally sir one aisa koi vision hai jo aap particular soch rahe hain ke do teen saal mein is tarah ka kuch uh, hona chahiye maybe profit growth maybe return ratio sab ka apna ek benchmark right right so As the CEO sir, I see, my focus area should be business, right? As my profile says, that we go business pe focus hona chahiye. Sir, as we are growing, so the number of employees will also increase. So one of our focus area will be the efficiency of our employees, right? When it comes to the sales people, when it comes right. to the feed on speed, okay. Let's say, for example, if they are doing eight lakh rupees of, so my jo. आ रहा है एफिशिएंसी आ रही है वो 8 लाख रुपए पर आ रहा है भाई आई विल टेक इट टू 15 लाख रुपीस और 12 लाख रुपीस व्हाटएवर द नंबर इज राइट जैसे ही चीज चेंज होती है यू विल सी द डायरेक्ट इंपैक्ट इन द बिजनेस एंड इन द रेवेन्यू राइट राइट सेकंड थिंग इज ही सेड डेफिनेटली यस एज़ सून एज़ क्योंकि सर क्या है कि अभी ग्रोथ एस्पेक्ट चल रहा है ब्रांचेस खुलती है जैसा आपने बताया इट विल टेक एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेक इवन आने में इट विल टेक 3 क्वार्टर्स राइट right? hmm. तो अभी जो हम एक्सपांशन हमने पिछले साल किया है उनका अब मेच्योरिटी का समय आ चुका है राइट right? hmm. क्योंकि क्योंकि सर जिस एरिया में आप स्टार्ट करते हैं यू आर न्यू टू दैट एरिया 
so yes. people also takes time to understand you theek hai bhale aap paisa bhi de rahe ho but still people are now aware ki unko paisa le rahe hai to bhi sahi jane se lena hai theek hai you make your presence thoda thoda customer base banta hai theek hai employees set hote hain so iska ek ek time hai jaisa aapne bataya ki ek saal lag jata hai kabhi kabhar aur wo period hamara kafi branches ka khatam hona aa gaya so after the september sabki ye maturity aani start ho jayegi ये कितने लगभग कितने ब्रांचेस होंगे अप्रोक्सीमेटली रफ रफ आइडिया कितने होंगे जो मैचर हो रहे होंगे सर आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 25 फाइव और ब्रांचेस जो हमने पिछले साल आ, हमने ओपन करी थी 25 30 हमने ओपन करी थी ठीक है उसमें से अब ये सब काफी ब्रांचेस का इसमें इस साल अपने को बिजनेस देखने को मिलेगा ठीक है डेफिनेटली हायर द रेवेन्यू ठीक है आपको जितना बिजनेस होगा डिस्बर्समेंट होगा उतना आपको वापस पैट में भी दिखेगा राइट so and normally you... normally uh, per branch i'm normally average uh, loan size kya dekhte hain sir average loan size is 5 lakh rupees jo hamara ticket size hai no no not ticket size matlab per branch normally hum kitna loan accumulation dekh lete hain ek branch normally uh, kitna aum kar lete hain sir depend karta hai wapas area to area right ab jaise koi uh, so basically hamara model kya hai मैं 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 आपको क्वेश्चन का पर्पस ही बताया था जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स सोचा था कि अगर 25 ब्रांच मैच्योर कर रही है जो कि काफी मटेरियल नंबर है फॉर योर कंपनी मतलब इट इट टेल्स अस दैट परहैप्स कुछ यहां पे ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज़ 25 ब्रांच बहुत बड़ा नंबर है तो मैं इसलिए सोच रहा था कि ये ऑब्वियसली बात है इसका इंपैक्ट मार्जिनस में दिखेगा ही बिकॉज़ स्केल आ रही है ना एकदम इसलिए मैं सोच रहा था कि हम परहैप्स कितने इवेंट्स में ट्रिगर पॉइंट देख रहे होंगे इसलिए दैट्स व्हाई देखिए अगर मैच्योर करती है सो so मैच्योर में ऐसा होता है कि यू स्टार्ट गेटिंग बिजनेस ऑफ 75 लाख टू 1 करोड़ रुपीस पर मंथ राइट व्हाई बिकॉज़ ऐसा लोगों को लगेगा कि सर ये तो छोटा नंबर है बट ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा टिकट साइज वापस 3 से 4 लाख नहीं नहीं एग्रीगेट होगा तो अच्छा है हमारा पर मंथ की बात कर रहे हो साल पे जब ऐड करेंगे तो मटेरियल नंबर हो गया राइट right. अब लेकिन सर क्या है वापस क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है जैसा अपन प्लान करते हैं हमेशा वैसी चीजें नहीं होती है सो आई थिंक इसमें क्या है कि सम ब्रांचेस टेक टाइम सम ब्रांचेस दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड व्हाट आई सी फॉरवर्ड दैट मोस्ट ऑफ माय ब्रांचेस विल गेट मैच्योर्ड राइट जिनका एक मैच्योरिटी आ जाएगी बट बट देयर आर टाइम्स व्हेन सम ब्रांचेस टेक मोर देन जैसा आपने बताया एक साल भी लग जाता है सवा साल भी लग जाता है तो वो चीजें भी हैं सो नॉट एवरी ब्रांच गिव्स यू द सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस राइट सो दैट इज देयर और दूसरा क्या है कि सर हमारा स्पोक मॉडल भी है जिसमें ब्रांच के साथ साथ आफ्टर 30 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर बेसिकली अगर वहां पे पोटेंशियल एरिया है वी डू आवर रिसर्च एंड वी स्पोक इन अ स्मॉल स्पोक छोटा सा स्पोक वेयर जहां पे एक ऑपरेशन का बंदा होगा जिसका बोलते हैं सर एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है समबडी हु इज और वहां पे आप एक किलोमीटर कैप्चर कर दो यस या वहां पे कॉस्टिंग आपकी बहुत कम आती है राइट वो ठीक है सर आई थिंक इट वाज अ प्लेजर नोइंग अबाउट द कंपनी एंड परहैप्स आवर व्यूअर्स वुड हैव टेकन नोटिस ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स लुक्स लाइक एक्साइटिंग एक्सपेंशन इज ऑन द वे आल्सो परहैप्स अ लॉट ऑफ ब्रांचेस गेटिंग मैच्योर्ड हाउसिंग मार्केट तो पूरा पैन इंडिया खुला हुआ है सो आई थिंक द लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच विल कीप हैपनिंग एंड हम लोग आपके साथ टच में रहेंगे एंड होपिंग टू एक्चुअली सी यू सून अगेन ऑन द शो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू And uh, with that, dear viewers, hope you enjoyed the show. For now, it's a wrap. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.